வணக்கம் நான் ரசிகா இன்றைக்கி காஸ் க்ளவுட்லேருந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் இடபிள்யூஎஸ் ஸ்டோரேஜ் கேட்வே டைப்ஸ் ஆஃப் இடபிள்யூஎஸ் ஸ்டோரேஜ் கேட்வே ஹவ் இடபிள்யூஎஸ் ஸ்டோரேஜ் கேட்வே ஒர்க்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது வாட் இஸ் இடபிள்யூஎஸ் ஸ்டோரேஜ் கேட்வே ஸோ இடபிள்யூஎஸ் ஸ்டோரேஜ் கேட்வே அப்படிங்கிறதுனா வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ஹைப்ரிட் க்ளவுட் சர்வீசஸ் தான் ஸோ அது என்ன மாதிரி ப்ரொவிஷன் கொடுக்குதுன்னா ஆன் ப்ரமிசஸ் ஆக்சஸ் டு வெர்ச்சுவலி அன்லிமிட்டட் க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரொவிஷன் கொடுக்குது ஸோ கஸ்டமர் use storage gateway to integrate aws cloud storage with existing on site workloads so enna pannudena vandu aws cloud storage yum existing on site workloads yume vandu integrate pandrathukku da and the cloud storage gateway vandu major role play pannudhu so enna mariyana role na simplify pandrathu storage management ta appra cost reduction irukku so types of storage gateway enna pathinga na vandu file gateway volume gateway tab டேட் கேட்வே ஸோ இந்த வால்யூம் கேட்வே வந்து ஃபர்தராக ரெண்டாக டிவைட் ஆகிருக்கு ஸ்டோர்டு வால்யூம்ஸ் அண்ட் கேஷ்ட் வால்யூம்ஸ் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பார்க்குறோம்னா ஹவ் இடபிள்யூஎஸ் ஸ்டோரேஜ் கேட்வே ஒர்க்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து டெக்னிக்கல் ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் ஏடபிள்யூஎஸ் ஸ்டோரேஜ் கேட்வே ஸோ ஆன் ப்ரிமிஸஸ்லேருந்து ஏடபிள்யூஎஸ் மூலியம் ஏடபிள்யூஎஸ்க்கு எப்படி கனெக்ட் ஆகுது ஸோ டேரக்ட் லைன் எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது ஸோ அதில் என்ன மாதிரியான சர்வீஸ் என் பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது எப்படியெல்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த ஆர்கிடெக்சரில் இருக்குது நமக்கு ஸோ ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு எடுத்துக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏடபிள்யூஎஸ் ஸ்கூலில் ஸ்டோரேஜ் கேட்வே வந்து என்ன பர்பஸ்க்காக எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி டூ இன்ஸ்டன்ஸ்னால் என்னென்னா உங்களுக்கு தெரியும் அது ஒரு சர்வர் தான் சர்வருங்கிற போது நம்ம இந்த ஈஸி டூ இன்ஸ்டன்ஸ் நம்ம வெப் சர்வராக கன்சிடர் பண்ணணுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு பேக்கப் ப்ராசஸ் வேணும் என்னென்னா வந்து டேட்டா பேஸ் சர்வர் வேணும் டேட்டா பேஸ் வேணும் ஸோ அதை வந்து நம்ம எஸ் த்ரீ பக்கெட்டில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோன்னா வயா இன்டர்நெட் மூலிமா நமக்கு அப்லோடும் டவுன்லோடும் பண்ணும் போது ஸோ அதில் வந்து ஒரு கேட்வே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அதுதான் இந்த ஏடபிள்யூஎஸ் ஸ்டோரேஜ் கேட்வேங்கிற இந்த ரோல் வந்து இங்கே வருது ஸோ அப்படி தான் நமக்கு வந்து இந்த ஸ்டோரேஜ் கேட்வே ப்ராசஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிட்டு நமக்கு அது எஃபெக்டிவாக வந்து நம்ம அதை யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும் அடுத்து என்னென்னு பார்க்குறோன்னா இதுவும் ஒரு சின்ன ஓவர் வியூ தான் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே தான் அதில் சர்வர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா ஸோ ஆன் ப்ரமிசஸில் வந்து நமக்கு நிறைய சர்வீஸ் இருக்குது அப்ளிகேஷன் சர்வர் இருக்குது பேக்கப் சர்வர் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ஸோ அது எல்லாமே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரோட்டோக்கால்ஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரோட்டோக்கால் வந்து ஸ்டோரேஜ் கேட்வேயில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் எதுக்காக லோக்கல் கேட்ச் ஸோ லோக்கலாக வந்து அந்த மெமரி வந்து கேட்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ அதை வந்து லோ லைட்டன்சி ஆக்சஸ்க்காக நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் வந்து நம்ம ஏடபிள்யூஎஸில் இருக்க க்ளவுட் மூலியமாகவும் நம்ம பண்ண முடியும் அது வந்து ஏடு ஸ்டோரேஜ் மே ஸ்டோரேஜ் கேட்வே வந்து மேனேஜ்டு சர்வீசஸ் மூலியமாக கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ என்னாகும் இப்படி தான் நம்ம வந்து ஆப்டிமைஸ்ட் அப்லோட்ஸை வந்து நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறோம் ஸோ இது தான் வந்து ஸ்டோரேஜ் கேட்வேவோட ஓவர் வியூ ஆன் ப்ரமிசஸ்லேயும் ஏடபிள்யூஎஸ் க்ளவுட்லேயும் ஹைப்ரிடாக நமக்கு க்ளோ க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் நமக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது நன்றி